Welcome to my channel. Liquidation of companies கீழ நம்ம ரெண்டு அக்கவுண்ட்ஸ் படிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இன்னொன்று லிக்விடேட்டா ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸோட மீனிங் அண்ட் ஃபார்மெட் பார்க்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட் இந்த டாக்குமெண்ட்ல என்ன இருக்கும்னா கம்பெனியோட அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அதோட எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூஸ்ல இருக்கும் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ்ல இருக்காது எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அசட்டை விற்றா எவ்வளோக்கு அது போகும் எவ்வளோக்கு ரியலைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்டிமேட் தான் இருக்கும் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் இருக்காது இதை யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனியோட டேரக்டர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுவாங்கன்னா அஃபிஷியல் லிக்விடேட்டார் கிட்ட சப்மிட் பண்ணும் ஸோ இதை எப்போ சப்மிட் பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிக்கு வைண்டிங் அப் ஆர்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்குள்ளே இந்த டேரக்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அஃபிஷியல் லிக்விடேட்டார் கிட்ட சப்மிட் பண்ணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் என்னெல்லாம் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் லிஸ்ட் ஏயில் ஸ்டார்ட் பண்ணி லிஸ்ட் ஹெச் வரைக்கும் போகும் அண்ட் ஆர்டரில் தான் போகும் ஸோ இந்த என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் லிஸ்ட் ஏயில் நம்ம கிரெடிட்டார்ஸ் கிட்ட கம்பெனி எதெல்லாம் சார்ஜாக கொடுக்கலையோ அந்த அசட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஓகே லிஸ்ட் பியில் கிரெடிட்டார்ஸ் கிட்ட கம்பெனி எதா அசட்ஸை பிளெட்ஜாக வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த கிரெடிட்டா செக்யூர்டா பார்ட்லி செக்யூர் கிரெடிட்டாஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஃபுல்லி செக்யூர் கிரெடிட்டாஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அவங்க கிட்ட அந்த அசட்டை பிளெட்ஜாக வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த அசட்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பி கீழே வரும் லிஸ்ட் சியில் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸ் லிஸ்ட் டி டிபென்ஜோ ஹோல்டர்ஸ் ஹேவிங் ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜ் லிஸ்ட் இ அன்செக்யூர் கிரெடிட்டாஸ் லிஸ்ட் ஹெஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷா ஹோல்டர்ஸ் அவங்களோட ஹோல்டிங்ஸ் அண்ட் லிஸ்ட் ஜி ஈக்விட்டி ஷா ஹோல்டர்ஸ் அவங்களோட ஹோல்டிங்ஸ் அண்ட் லிஸ்ட் ஹெச்சில் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் சர்ப்ளஸாக டிஃபிஷியன்சியா அப்படின்றது இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸோட ஹெட்டிங் எப்படி எழுதுவோம்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் லிமிடெட் ஆஸ் ஆன் எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எழுதுவோம் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் அந்த கம்பெனி நேம் ஆசெட் அவர் டேட் போடுவோம் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஒன்று அசெட்ஸ் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு வந்து லிஸ்ட் ஏ லிஸ்ட் ஏங்கிறது எந்த அசட்ஸ் எல்லாம் நம்ம செக்யூர் கிரெடிட்டாஸ் கிட்ட பிளெட்ஜ் பண்ணலையோ அந்த அசட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ பேலன்ஸ் அட் பேங்க் கேஷ் இன் ஹேண்ட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ட்ரேட் டெட்டாஸ் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் அன்பெய்ட் கால்ஸ் அப்படின்னா கால்ஸ் அண்ட் அரியர்ஸ் சில ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கடைசி வரைக்கும் கால்ஸ் பே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதை நம்ம கால்ஸ் அண்ட் அரியர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் லிக்விடேஷன் டைமில் அதை பே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த கால்ஸ் அண்ட் அரியர்ஸ் ரியலைஸ் ஆயிருக்கு அப்போ அது இந்த அசட் கீழே காட்டுவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரெஸ் ஃப்ரீ ஹோல்ட் ப்ராப்பர்ட்டி லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ஸ் லீஸ் ஹோல்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபர்னிச்சர் ஃபிட்டிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதர் தேன் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதர் தான் சொல்லும்போது இது நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அடுத்தது லைஃப் ஸ்டாக் அண்ட் அதர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸெட்ரா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் இந்த எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூ லிஸ்ட் ஏயோட தான் ஆட் பண்ணுறோம் டோட்டல் போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு லிஸ்ட் பி லிஸ்ட் பிங்கிறது அசட் ஸ்பெசிஃபிக்லி பிளெட்ஜ்டு ஓகே இதுக்கு ஃபோர் காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும் ஸோ எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூ காலம் ஏ டியூ டு செக்யூர் கிரெடிட்டாஸ் காலம் பி டிஃபிஷியன்சி காலம் சி சர்ப்ளஸ் காலம் டி எந்த அசட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அந்த அசட்ஸ் எல்லாம் எழுதணும் ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ சார் ஒரு அசட் வரைக்கும் அந்த அசட்டோட ரியலைசபிள் வேல்யூ ஒன் லேக் செக்யூர் கிரெடிட்டாஸ்க்கு நம்ம பே பண்ண வேண்டியது கம்பெனி பே பண்ண வேண்டியது எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் ரியலைஸ் ஆகும் ஆனால் செக்யூர் கிரெடிட்டாஸ்க்கு எயிட்டி தௌசண்ட் தான் அவங்க கிட்ட போரோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சர்ப்ளஸில் இருக்கு இந்த சர்ப்ளஸை தான் எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூ காலமில் போடணும் இன்னொரு அசட் இருக்கு அதோட ரியா ரியலைசபிள் வேல்யூ எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் செக்யூர் கிரெடிட்டாஸ்க்கு பே பண்ண வேண்டியது ஒன் லேக் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கு ஸோ எயிட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் தான் அவங்க செக்யூர்ட் மிச்ச டுவெண்ட்டி தௌசண்டுக்கு அவங்கள அன்செக்ய
அதாவது லிஸ்ட் பில காலம் ஏல இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிக்லி பிளெட்ச்ட் ஓகே காலம் ஏங்கிறது எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூ அதோட வேல்யூவும் அதர் அசெட்ஸ் அதாவது லிஸ்ட் ஏல இருக்கிறத அதர் அசெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதோட டோட்டலையும் எழுதணும் லிஸ்ட் ஏ கீழே வந்தது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் கிராஸ் அசெட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ லிஸ்ட் பில காலம் ஏ அதாவது எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூ ஆஃப் தட் அசெட் விச் ஹாஸ் பீன் பிளெட்ச்ட் அதை இங்கே எழுதுவோம் அப்புறம் லிஸ்ட் பில சாரி லிஸ்ட் ஏல அதர் அசெட்ஸ் அதோட டோட்டலாக இங்கே போடுறோம் நம்மளுக்கு கிராஸ் அசெட்ஸ் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன ஓப்பன் பண்ண போகிறோம்னா லயபிலிட்டிஸ் லயபிலிட்டிஸ்க்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு காலம் எக்ஸ்ட்ரா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போடுறோம் அது பேர் கிராஸ் லயபிலிட்டிஸ் ஓகே ஸோ லயபிலிட்டிஸ்னு எழுதணுன்னா ஒரு வேர்டு எழுதணும் டு பி டிடெக்டட் ஃப்ரம் சர்ப்ளஸ் ஆர் ஆடட் டு டிஃபிஷியன்சி ஆஸ் த கேஸ் மே பி இதை நான் கடைசியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ லயபிலிட்டிஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் இப்போ லயபிலிட்டிஸுங்கிறத அந்த ஆர்டர் ஆஃப் பேமெண்டில் நம்ம இந்த அசட்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணுறத பே பண்ணுறது தான் இந்த லயபிலிட்டிஸ்ன்றது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் பேமெண்டில் என்ன இருக்குன்னா செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் ஆஸ் பர் லிஸ்ட் பி ஸோ இதை எப்படி பார்க்கணுன்னா காலம் ஏல லிஸ்ட் பியோட காலம் ஏங்கிறது எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூ அண்ட் காலம் பிங்கிறது டியூ டு செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் இந்த ரெண்டு காலம்ல எதோட வேல்யூ கம்மியா இருக்கோ அந்த வேல்யூவை கிராஸ் லயபிலிட்டிஸ்ல மட்டும் தான் எழுதணும் இந்த சைடு எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூல எழுதக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸ் ஆஸ் பர் லிஸ்ட் சி ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸ் எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூலையும் அந்த அமௌண்ட்டை போடணும் கிராஸ் லயபிலிட்டிஸ்லையும் அந்த அமௌண்ட்டை போடணும் இப்போ இதை என்ன பண்ணுன்னா நம்ம ஒரு டோட்டல் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் லிஸ்ட் ஏ அண்ட் லிஸ்ட் பியோட டோட்டல் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த டோட்டல்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் இந்த பேலன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா எஸ்டிமேட்டட் பேலன்ஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் டிபென்ஷியோ ஹோல்டர்ஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அண்ட் அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட் அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் ஏன்னா நம்ம ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸ் இப்போ பே பண்ணியாச்சு அடுத்த ஆர்டர் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் யார் இருக்காங்க டிபென்ஜோ ஹோல்டர்ஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் அவங்களுக்கு போக வேண்டிய அமௌண்ட் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் டி டிபென்ஜோ ஹோல்டர்ஸ் செக்யூர்ட் பை ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜ் ஸோ எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூலையும் எழுதுங்க அந்த அமௌண்ட்டை கிராஸ் லயபிலிட்டிஸ்லையும் எழுதுங்க அதே மாதிரி பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்டும் லிஸ்ட் டி கீழே தான் வரும் ஸோ அதோட அமௌண்ட்டையும் எழுதிக்கோங்க ரெண்டு சைடும் எழுதணும் கிராஸ் லயபிலிட்டிஸ்லையும் எழுதணும் எஸ்டிமேட்டட் ரியலைசபிள் வேல்யூ இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் இந்த பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம டோட்டல் அசட்ஸ் போட்டோம் லிஸ்ட் ஏ அண்ட் லிஸ்ட் பியோட டோட்டல்லேருந்து இந்த ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸை மைனஸ் பண்ணச்சு ஒரு பேலன்ஸ் வந்துச்சு இந்த பேலன்ஸ்லேருந்து இந்த டிபென்ஜோ ஹோல்டர்ஸையும் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்டையும் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என்னென்னா எஸ்டிமேட்டட் சர்ப்ளஸ் ஆர் டிஃபிஷியன்சி ஆஸ் ரிகார்ட்ஸ் அண்ட் செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் ஸோ டிஃபிஷியன்ஸ் ஐ மீன் டிஃபிசிட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா சர்ப்ளஸாகவும் இருக்கலாம் இது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் இ அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் ஸோ அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுறோன்னா அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் ஆஸ் ப்ராட் டவுன் ஃப்ரம் காலம் சி அண்டர் லிஸ்ட் பி ஸோ இங்கே வந்து காலம் சியில் நம்ம அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ்ன்னு இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிஃபிஸ் டெஃபிசிட்டாக இருக்கிறத நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்ணுறோம் அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் கீழே லிஸ்ட் இல எழுதணும் ஸோ அடுத்தது வந்து ட்ரேட் கிரெடிட்டாஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது பில்ஸ் ஏதாவது அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா அதை எழுதணும் அப்புறம் லயபிலிட்டி ஆன் பில்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்டு இதோட டோட்டலாக அவுட்டர் காலமில் போடுங்க அதே மாதிரி கிராஸ் லயபிலிட்டிஸ்லையும் போடுங்க ஓகே இப்போ கிராஸ் லயபிலிட்டிஸை டோட்டல் போடணும் அடுத்தது இந்த சைட் இந்த பேலன்ஸ் வந்துச்சு இல்லை எஸ்டிமேட்டட் சர்ப்ளஸ் ஆர் டெஃபிஷியன்சி அதுலேருந்து இந்த லிஸ்ட் இ ஐட்டம்ஸோட அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுங்கள் வர வேல்யூ என்னென்னா எஸ்டிமேட்டட் சர்ப்ளஸ் ஆர் டெஃபிஷியன்சி ஆஸ் ரிகார்ட்ஸ் கிரெடிட்டாஸ் ஸோ கிரெடிட்டாஸுக்கு சர்ப்ளஸா இல்லை டிஃபிஷியன்சியா அப்படிங்கிறது ஓகே இது எப்படின்னா இந்த கிராஸ் அசட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த கிராஸ் அசட்ஸையும் இந்த கிராஸ் லைபிலிட்டிஸை டோட்டலை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ வரணும் ஓகே கிராஸ் அசட்ஸ்லேருந்து கிராஸ் லயபிலிட்டிஸை மைனஸ் பண்ணால் இந்த டோட்டல் வரும் எஸ்டிமேட்டட் சர்ப்ளஸ
Next, equity shares. Evlo equity shares of rupees each list G. இதில் என்று என்ன பண்ணும் நாம் calls in arrears வரவே வராது இர்ரைக்க வரப்பலா இருந்தைச் சின்னா அதை minus பண்ணி outer columnல அமோன்ட போன்னும் equity shares எவ்வளோ இருக்கோ அந்த share capital minus calls in arrears எந்த calls in arrears வராது வந்திரிச்சு calls in arrears நாம் அது list Aல நம்ப போடுவோம் so இப்ப்ப என்ன பண்ணும் the surplus or deficiency இல்லேந்தி இது adjust பண்ணா நம்மில் கடைக்கிறுதான இதுதான் list H. இதுதான் surplus or deficiency இந்த statementல காட்டும். So, to be deducted from surplus நா, இது suppose surplus ஆ இருந்துச்சு, okay, unsecured credit ஆ stay பண்ணி இது surplus ஆ இருந்தா, அதில் எந்த என்ன பண்ணுவோம்? இது minus பண்ணுவோம். preference shares யும், equity shares யும். Okay, suppose இந்த எடும் deficiency, deficiency ஆ இருந்தா என்ன பண்ணும்? அது add பண்ணும். So, இந்த எடும் வந்து deficiency ஆ இருந்தா, அதோட என்ன ப preference shares யும் equity shares யும் add பண்ணனும் okay so இதுதான் format of statement of affairs இப்பு இந்த statement of affairs prepare பண்ணும் போது சில்ல points நம்ம நியாப்போ விச்சுக்குனும் first calls in arrears calls in arrears recoverable அருந்தா அது list Aல போட்ணும் irrecoverable வரவே வராது அப்படின்னா called up capital என்று minus பண்ணனும் next unclaimed dividend unclaimed dividend அருந்தா அது unsecured creditors போட்ணும் எல்லா unsecured creditorsும் பே பண்ணது கப்பிருந்தா இந்த amount minus பண்ணு unclaimed dividend next contingent liabilities contingent liabilities இங்கருது unsecured creditors கீட போடனு next debentures debentures பத்தி எந்த informationும் இல்லனா அது debentures அது எப்படி treat பண்ணுவோனா floating charge treat பண்ணுவு next surplus or deficit so ஒரு statement of affairs surplus இருந்தா அந்த company ஒடு financial position sound இருக்கு நருத்து அதை deficit ஆயிருந்திற்று நான் அந்த company ஓட financial position weak ஆருக்கு நாத்து so இதுதான் statement of affairs ஓட meaning format and இது certain points பார்த்துக்குங்க thank you